హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏ సంస్థ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినా సెలక్షన్స్ అనేవి ఇంటర్వ్యూతో ముగుస్తాయి ఇక ఇంటర్వ్యూ అనగానే అక్కడ వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడమే అని భావిస్తూ ఉంటాం అయితే కొంతమంది అన్ని టెస్టులు పాస్ అయినా ముఖ్యంగా ఇంటర్వ్యూ దగ్గరకు రాగానే వారిలో టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది దానికి కారణం ముందుగా ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడమే అభ్యర్థులు తమకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ముందుగా ఎలాంటి భయాలు ఆందోళనలు లేకుండా ఉండాలి ఒకవేళ ఒక సంస్థలో ఎంపిక కాకపోయినప్పటికీ ఆ సంస్థ నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూలో చేసిన పొరపాట్లు మరొక సంస్థ ఇంటర్వ్యూలో పునరావృత్తం కాకుండా చూసుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురి కాకుండా సునాయాసంగా ఎలా సక్సెస్ సాధించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా రెజ్యూమ్ని చూస్తారు రెజ్యూమ్లో మనం ఏ ఏ అంశాలు ప్రస్తావిస్తామో ఆ ఆ అంశాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు అందుకే మనం రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసిన అంశాలు పక్కాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎవరిదైనా రెజ్యూమ్ బాగుందని దాన్ని కాపీ కొట్టినట్లయితే మనకు లేని నైపుణ్యాలు కూడా పేర్కొన్నట్లు అవుతుంది అంతేకాదు వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు చెప్పలేక తడబడాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకని తప్పనిసరిగా మన నైపుణ్యాలు శక్తి సామర్థ్యాలు అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా రెజ్యూమ్లో తెలపాలి అప్పుడు వారు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగినా సునాయాసంగా సమాధానం చెప్పగలుగుతాం అంతేకాదు పరిశ్రమ ఉద్యోగం హోదా ఎలాంటిదైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ప్రశ్నలు సాధారణంగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి అయితే ఒక్కొక్క అభ్యర్థి వారి వారి తరహాలో సమాధానం ఇస్తారు మనం చెప్పే సమాధానం ఆధారంగానే ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా అనేది తెలిసిపోతుంది అంతేకాదు ఇంటర్వ్యూలో మన బలాలు బలహీనతల గురించి చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి మనం చెప్పే అంశాలు మనకు ప్రతికూలం కాకుండా చూసుకోవాలి అనవసర విషయాలు చెప్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఏ సంస్థ అయినా ఇంటర్వ్యూ టైంలో తమ సంస్థకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతుంది అందుకని దానికి అనుగుణంగానే ముందుగానే ఆ సంస్థకు సంబంధించిన మౌలిక సమాచారం తెలుసుకొని ఉండాలి దానివల్ల ఇంటర్వ్యూ సమయంలో వారి సంస్థకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు సునాయాసంగా సమాధానం చెప్పగలుగుతాం అదేవిధంగా ఉద్యోగానికి అనుగుణంగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి సమాధానం చెప్పేటప్పుడు కొంత లౌక్యం ప్రదర్శించాలి మన నైపుణ్యం అనుభవం తెలివితేటలు సంస్థకు ఎలా ఉపయోగపడతాయో వివరించగలగాలి సంస్థ పురోభివృద్ధికి మన సృజనాత్మకత ఎలా తోడ్పడుతుందో తెలియజేయాలి విమర్శలు ఎదురైనప్పుడు సానుకూలంగా స్వీకరిస్తామని తెలియజేయాలి ఇలా జాగ్రత్తగా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లయితే ఏ సంస్థకు సంబంధించిన ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలోనైనా తప్పక విజయం మనదే అవుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవునా ఛానల్